，好戏就要上演了。<笑>给我闭嘴！再不老实，我进去收拾你！我闭嘴！放心吧，我绝对不敢乱来，我会在这老实的待着的。毕竟，我要在这里亲耳听到你们的哀嚎。坏了！嗯，嗯，不好，撞大发了，体力透支了。你怎么了？没什么，不用怪我，就学生要紧。交给我处理吧，那你多保重。真是难得的闲暇时光，有时候做一条闲鱼也挺好的。最近事情真是一件接一件。嗯嗯就在这儿睡会儿吧，臭小子，找到你了，睡得真沉呢。王红，王红，师傅，是您吗？你小子怎么回事？怎么看起来这么虚弱？啊，我这不是刚刚军训完吗？我在这里休息休息。师傅，您这是……如果让师傅知道我用了剑术，可就惨了。您怎么突然想起我来了？是太思念我了吗？你想多了，我预感到你今天会有血光之灾，所以我来看看你小子是不是挂了。看来是我多虑了。我有血光之灾？哼，我倒要看看谁这么厉害。你小子不要整天给我惹事，别忘了你的目的。你今天还是小心点为妙。知道了，师傅。这颗珠子。可以恢复你的体力，你守好，记住为师的话，活着回来。师傅还是老样子，不过师傅的预测一般不会出错。难道今天还有别的事情发生？周院长，有些事情我们还是不太方便。我懂，我来处理。开门吧。瞧瞧是谁来了，畜生！哼，畜生也是您教出来的，不是吗？不要以为拿到解药就万事大吉了，没有我的调配，照样也会被毒死。怎么样，有兴趣跟我一起倾听他们的哀嚎吗？你个畜生！<笑>怎么想杀了我？没关系，就让那些学生给我陪葬。动手啊！你怎么怕了？你也知道我的能力，我做的毒药没人能破，想救他们可以。跪下！一个虚名，竟以学生的性命相要挟。虚名？我原本可以成为最优秀的医生，都是你害的！我说了，给我跪下！好，我答应你，求求你放过那些孩子们，他们是无辜的。有什么冲我来？瞧瞧，那个不可一世、高傲的周玉才院长，现在的狼狈样只要你放过他们。什么条件我都答应你。优秀的医生，是你，你也配做医生？连如何敬畏生命都不知道，做个狗屁！又是你，来呀，来打我呀！打死我最好，那样学。求求你！我很纳闷，为什么这么多人求我打他？那我只好满足你们了。他最擅长的就是对付各种中毒症状，各种药物的比例混合，其中的一种药多一点或者少一点都不行。想解他下的毒，我们需要时间。